എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ വരട്ടാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെമ്മീൻ ചുമ്മാങ്ങ് വരട്ടുമല്ല അതല്പം കൊടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളെന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അടിപൊളി ചെമ്മീൻ വരട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതൊരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ വരും ഇത് ക്ലീൻ എല്ലാം ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ദേ ഈ മേലെയുള്ള സംഭവം എല്ലാം നമ്മൾ വരഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം എടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കിയേക്കണമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് സവാള ഉള്ളി ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ മുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കൊടമ്പുള്ളി ഈ കൊടമ്പുള്ളി നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഈ മസാലയെല്ലാം ഇടണ കണക്ക് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല ചേർക്കാം ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അപ്പം ഇത്രയും സംഭവം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിന് മേളിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദേ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ചട്ടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയെല്ലാം വെച്ചു ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഓൾറെഡി ചെമ്മീനിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കൊടമ്പുളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കൊടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വെന്ത് നല്ല സ്റ്റൈലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ ഈ വെള്ളം വറ്റിയൊന്ന് വന്നു അത്ര നേരം ഒന്ന് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി ഇത് ചെറിയൊരു ഗ്രേവി പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയെല്ലാം വെച്ചു ചട്ടി ഒന്ന് അങ്ങ് ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നങ്ങ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കടുക് ഇട്ടങ്ങ് പൊട്ടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം ഈ കടുക് ഒന്നങ്ങ് പൊട്ടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റലമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വറ്റലമുളക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ഇതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം ഒന്നാ മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഈ സവോള ഒന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വരും വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളകി കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് നമുക്ക് മസാലകളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സവോള നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കണ എല്ലാവരും എരിവിനനുസരിച്ചായിട്ടാട്ടോ അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഇതിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല നേരം കിട്ടും കറിക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ചട്ടിയാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണേ ചട്ടിക്ക് ഓൾറെഡി നല്ല ചൂട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതേ ഈ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടല്ലി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അല്പം കൂട്ടി വെക്കാം നമ്മളെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് വറ്റി വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരണം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചെമ്മി വരട്ടിയത് ഏകദേശം അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നല്ലി കറിവ കറിവേപ്പിലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല നിറമുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിടിലൻ ചെമ്മീൻ വരട്ടിയത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഇതിൽ ആ കൊടമ്പുഴിയുടെ ആ ഒരു രുചി എല്ലാം കൂടി ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയാണ് സംഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കാനും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നാളെ നമുക്ക് പുതിയൊരു സംഭവമായിട്ട് കാണാം ഗുഡ